வணக்கம் ஸ்கூல் பேக் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டு இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்கிற பாடம் என்னென்னு சொல்லிச்சோம்னா தொடர்புள்ள தரவு தளத்தை உருவாக்குதல் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மாணவனுடைய தரவு அட்டை சேகரித்து வைக்கின்ற ஒரு மாணவர் அட்டவணை ஒன்றை நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி மாணவருடைய பரீட்சைகள் பெறுபவர்களை பதிவு செய்கிறதுக்கு ஒரு அட்டவணை ஒன்று நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ரெண்டு அட்டவணைகள் இப்படி தனித்தனியான அட்டவணைகளை வச்சுருக்கின்ற மூலம் நாங்கள் தரவுகளை பதிவு செய்கிறது டிலீட் பண்ணுறது அல்லது ஏதாவது புதிய தரவுகள் வர வர அதை இற்றைப்படுத்துறது என்பது இலகுவான ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் அதே வேளை இப்போ மாணவர் அட்டவணை என்ற ஒன்றிலேயே நாங்கள் ப மாணவர்களுடைய பரீட்சை சம்பந்தமான விவரங்களாயினும் சரி மாணவர்களுடைய புள்ளிகள் சம்பந்தமான விவரங்களாயினும் சரி எல்லாத்தையுமே ஒன்றாக ஒரே அட்டவணையில் நாங்கள் தரவு தளத்தை பேணுவோம் தொடர்புடம <laughs> மெனி டு மெனி என்று மூன்று வகையான தொடர்புடைமைகள் இருக்குது இந்த மூன்றையும் பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு விரிவான விளக்கத்தோடு பார்ப்போம் முதலாவது ஒன் டு ஒன் அண்ட் சொல்லி சொன்னால் அட்டவணையொன்றின் ஒரு பதிவானது இன்னொரு அட்டவணையின் பதிவுடன் மாத்திரம் தொடர்புடையதெனில் அதை நாங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடைமைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ரெண்டு டேபிள் எடுத்துருக்கிறேன் முதலாவது டேபிள் வந்து மார்க்ஸ் டேபிள் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் என்று ரெண்டு எடுத்துக்கொள்ளேக்க அதில் முதலாவது இந்த அட்மிஷன் நம்பர் என்ற ஒரு புலமானது மார்க்ஸ் டேபிளில் வந்து ஒரு புலமாகவும் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் வந்து ப்ரைமரி கீயாகவும் அந்த அட்மிஷன் நம்பர் தொழிற்படுகின்றது ஆக இங்கே என்ன கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன் டு ஒன் கனெக்ஷன் இருக்குது அதாவது தரவுகள் வந்து ஒரு பதிவு ஒரு பதிவுடன் மாத்திரமே தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது அடுத்த ஒன் டு மெனி என்று சொல்லி சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் அட்டவணையொன்றின் ஒரு பதிவானது இன்னொரு அட்டவணையில் உள்ள பல பதிவுகளுடன் தொடர்புடையதெனில் இவ்விரு அட்டவணைகளுக்கு இடையிலான தொடர்புடைமை மெனி டு மெனி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இதிலே நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தை கொள்ளுவோம்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் ரெண்டு டேபிள் எடுக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸ் டேபிள் என்று ரெண்டு எடுக்கிறோம் அதில் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுக்கு வந்து இருக்கிற ராஜா என்றவர் வந்து தன்னுடைய ஃபீஸை அதாவது எக்ஸாம் ஃபீஸை கட்டுறதுக்கு வந்து ரெண்டு சுட்டே பயன்படுத்தியிருக்கிறார் ஒன்று ரிசீப்ட் நம்பர் என்றது இல்லை ஒன்று ஆயிரம் தௌசண்ட் அண்ட் ரிசீப்ட் நம்பரையும் ஆயிரத்தி ரெண்டு அண்ட நம்பரையும் பயன்படுத்தி தன்னுடைய கட்டணத்தை வந்து செலுத்தியிருக்கிறார் ஆகவே இங்கே இருக்கிற தொடர்புடமை என்னென்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னால் மெனி டு மெனி அதாவது ஒரு அட்டவணையினுடைய பதிவுகளானது ஒரு அட்டவணை வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதிவுகளிடம் வந்து தொடர்புடையமையே ப பயனுபட படியா அடுத்த வந்து பலவுக்கு பல என்று சொல்லி சொன்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஓ அட்டவணை ஒன்றின் பதிவு ஒன்றுடன் இன்னொரு அட்டவணையில் உள்ள பல பதிவுகள் தொடர்புடையதாயின் அத்துடன் தொடர்புடைமை அட்டவணையில் பதிவொன்றுடன் முதலாம் அட்டவணையின் பல பதிவுகள் தொடர்புடையதாக இருப்பின் இவ்விரு அட்டவணைகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புடைமை பலவுக்கு பலவாகும் அதாவது அட்டவணை ஒன்றில் ஒரு பதிவுடன் இன்னொரு அட்டவணையில் பல பதிவுகள் தொடர்புடையதாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ரெண்டு டேபிள் எடுக்கிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் டேபிள் மற்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் என்று ரெண்டு எடுத்து கேட்க இங்கே வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நாங்கள் கிரிக்கெட் நெட்பால் ஃபுட்பால் என்று வச்சுருக்கிறோம் இங்கே ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் வந்து மாலான்றவர் ரெண்டுக்கு ரெண்டு கேமுகளை எடுக்கிறார் அதாவது கிரிக்கெட் என்றதையும் எடுக்கிறார் அதே நேரத்தில் ஃபுட்பால் என்ற கேமையும் விளையாடுறார் அதே மாதிரி ராஜா என்றவர் நெட்பாலையும் விளையாடி அதே நேரத்தில் கிரிக்கெட்டையும் விளையாடுறார் அப்படி ரெண்டு கேமுக்களை விளையாடுறார் அப்போ இங்கே இருக்கிறது மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் அதே மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேபிள் எடுத்துக்கொள்ளா கிரிக்கெட் என்ற விளையாட்டை இந்த மாலா ராஜா சுரேஷ் ஆகிய மூன்று பேருமே விளையாடின ஆகவே இப்போ ரெண்டு அட்டவணையுமே பலவுக்கு பல தொழிற்பாட்டில் இருக்கிறபடியா அதை நாங்கள் மெனி டு மெனி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் கேள்விகள் செய்து பார்ப்போம் மின்சுட்டைகளை கணிக்க பின்பரம் தரவுத்தல அட்டவணைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற என்று கொள்ளுவோம் அதாவது நுகர்வோர் அட்டவணை அடுத்த வந்து தரவு பயன்பாட்டு அட்டவணை அடுத்த வந்து கட்டண அட்டவணை என்று சொல்லி மூன்று பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே முதலாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கு சொல்லி சொன்னால் முதன்மை சாவிகளையும் அவற்றுக்குரிய அட்டவணைகளையும் பட்டியற்படுத்துக என்று கேட்டிருக்கு அப்போ இங்கே எங்கள முதல் ஸ்லைட்டுகளை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நுகர்வோர் அட்டவணையில் வந்து அக்கௌண்ட் நம்பர்ன்றது முதன்மை சாவியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் கட்டவண கட்டணை அட்டவணையில் டைப் பண்ணுறது முதன்மை சாவியாக இருக்கிறபடியாக அதை நாங்கள் இங்கே விடையை எழுதி கொள்ளலாம் 
அடுத்த வந்து அந்நிய சாவிகளையும் அவற்றுக்குரிய அட்டவணைகளையும் பட்டியற்படுத்துக என்று சொல்லி சொன்னால் இங்கே அக்கௌண்ட் நம்பர்ன்றது நுகர்வோர் அட்டவணையில் முதன்மை சாவியாகவும் பயன்பாட்டு அட்டவணையில் ஒரு புலமாகவும் தொழிற்படுகிறது ஆகவே இது ஒரு அந்நிய சாவியாக தொழிற்படுறபடியாக நாங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பரை எடுத்துக்கொள்வோம் அதே மாதிரி டைப்ன்றது நுகர்வோர் அட்டவணையில் ஒரு பதிவாகவும் கட்டண அட்டவணையில் ஒரு முதன்மை சாவியாகவும் தொழிற்படுறபடியாக அதை நாங்கள் அந்நிய சாவிகள் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே அளவுத்தளத்தை தொடர்படுத்தல் வந்து ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் இப்போ பெற்றிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் பல வித சில உதாரணங்களை நீங்கள் இன்னுமே செய்து பார்க்க வந்து மேலும் ஒரு பயிற்சியை உங்களால் இந்த பாடத்தில் புலமையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து எங்களுடைய ஸ்கூல் பேக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இவ்வாறான அடுத்தடுத்த புதிய புதிய பாடங்களை படிக்கலாம் புலமை பெறலாம் நீங்களும் பரீட்சையில் வெற்றி பெறலாம் ஸோ இன்னும் ஒரு புதிய பாடத்தில் உங்களை சந்திக்க பெற உங்களிடம் இந்த விட வெற்றி பெற்றுட்டு வணக்கம்